Met de campagne Balans in 2020 wil Stas International een gemengde groep bestaande uit mannen, vrouwen, jongeren en ouderen op de kandidatenlijsten van politieke partijen bij de verkiezingen in mei. De lancering van het initiatief hiervoor heeft woensdag plaatsgevonden in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. Karin Rivos, Managing Director van Stas International, geeft meer uitleg hierover. Deze campagne houdt in dat we niet alleen kijken naar de relatie vrouwelijke en mannelijke DNA-leden straks voor de verkiezingen van mei 2020, maar ook kijken naar jongeren en ouderen. En dat we dus een balans moeten gaan krijgen in de samenstelling van kandidaatlijsten vanuit de politieke partijen. En daarover willen we eigenlijk de gemeenschap en met name de jongeren bewust maken. Daarnaast willen we vooral jongeren kritisch laten kijken. En eigenlijk moet ik zeggen, jonge mensen, anders denken we, we denken alleen maar 18-jarigen. Nee, ook daarboven, richting 45, kritisch laten kijken wie op de lijsten staan. En dat ze op basis daarvan moeten gaan kiezen met hun visie naar de toekomst. Nou zou je um, denken, ja, jongeren, fulltime voters, um, niet belangrijk. Wie is met het idee gekomen om de jongeren te triggeren hiervoor? Nou, dat was een idee van Stas International, van mij, omdat ik gewoon uh, vanuit uh, onze ervaring met betrekking tot ook zij, dat we richting ook de jongeren nu wilden gaan kijken. Aan de andere kant was het ook uh, in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de UNEP, dat toen is besloten van luister, we moeten toch ook naar de jongeren kijken. Die groep is heel groot, 55 procent straks. En is het niet noodzakelijk dat we hun bewuster maken, niet alleen om te gaan stemmen, want dat is een taak ook van de overheid, maar vooral om kritisch te gaan kijken, want dat is iets wat de overheid niet kan communiceren. Dat moet je uit de gemeenschap krijgen. De overheid heeft andere taken, bijvoorbeeld nu is in de ether uh, dat de gemeenschap wordt geïnformeerd van... Check je ID-kaart, werkt het? Is, het, is het er nog, moet je het aanpassen, ben je verhuisd? Dat zijn de dingen. Dus de overheid heeft een pakket aan informatie en dit is een hele belangrijke, ja, een belangrijk deel van die verkiezingen. Het is de bedoeling dat deze campagne niet alleen mij, maar ook een heleboel andere jongeren die stemgerechtig zijn, toe motiveert om inderdaad kritisch te gaan naar de stembus en een kritische keuze te maken over wie het land moet besturen. Uh, en deelnemen aan zo'n campagne wil dus zeggen dat je heel intensief bezig gaat zijn om de mensen te informeren en inderdaad te motiveren om hun burgerplicht op een kritische manier uh, te vervullen. Hoe bent u als jongere van plan die motivatie op gang te brengen? Nou, sowieso, u ziet het, we hebben een hele sterke campagne in elkaar gezet. Wij zijn de toekomst, dat is de boodschap naar mezelf en alle jongeren. En daar hebben we het niet alleen over jongeren van 18 en 19 jaar, maar inderdaad die grote groep jongeren tot ongeveer 45 jaar oud. Waarbij we zeggen, als wij daadwerkelijk de toekomst zijn, dan is nu het moment om kritisch na te denken over hoe wij de toekomst zien. En wie allemaal in staat is om op de juiste manier er naartoe te werken, dat we die toekomst op de juiste manier kunnen bewerkstelligen. En dat wil zeggen, kritisch kijken naar wie het land bestuurt, maar ook kritisch kijken naar onszelf en wat nodig is van, ons, van onze kant uit om inderdaad dat te kunnen bereiken. We zijn heel erg trots dat we natuurlijk van 5,6, en dat was echt één persoon op 51 hoor, uh, naar... 28,9 zijn gegaan in verkiezingen in mei 2015 en nu door opschrijving we 31% vrouwen hebben in het parlement. Dat is een unicum, zeker in landen waar uh, dat zo is, is er een wetgeving voor nodig gehad en dat is iets niet, hier niet zo geweest. We mogen trots zijn uh, met onze DNA-voorzitter. Toen der tijd, de vicevoorzitter, dat waren twee vrouwen die ook erg hebben getrokken aan dit stuk. En in samenspraak met hun, ik moet absoluut de credit niet alleen nemen, maar hun erbij betrekken. En zeker de donoren van toen, de UNDP en de Nederlandse ambassade. En daarom dat zij weer geïnteresseerd zijn om te zeggen, laten we groter gaan en nu ook jongeren triggeren. En kritisch laten kijken naar wat er gaat gebeuren op 25 mei 2020. Natuurlijk is het belangrijk dat we... Niet alleen de focus leggen op ook zij, want natuurlijk vrouwen kunnen net als mannen ook het land op een goede manier besturen. Maar wat belangrijk is, is dat er in die samenstelling van mannen en vrouwen ook gekeken wordt naar de samenstelling van jongeren en ouderen. Omdat jongeren ook deel zijn van de samenleving en jongeren dus ook de kans moeten krijgen 
om te helpen om de ontwikkeling te brengen in het land. En zeker als we kijken naar het toekomstperspectief van Suriname, dan is het nodig dat jongeren meegenomen worden, zodat zij wanneer ze daadwerkelijk op, op eigen benen moeten staan en het land zelf moeten besturen, dat ze daar de tools, de kennis en de ervaring voor hebben. En dat begint op jonge leeftijd, wanneer je geleerd wordt om kritisch na te denken over zaken, maar vooral kritisch uh, om te kijken naar de leiders die er zijn in het land. Mogen we zeggen dat de ook zij campagne vruchten heeft afgehoord? Ja, ik, ik zei het net. Het is, uh, het is toch een van mijn grootste campagnes geweest en ik heb er echt een paar gehad. En, uh, maar dit was zo meetbaar, omdat niet eens alleen de DNA, maar ook kijk maar naar de eerste ministerraad na de verkiezingen van 2015. Dat was echt uh, 30% vrouwen. Ook uh, je ziet die vrouwen terugkomen bij de DC's, uh, keuzes, uh, dus keuzes voor een districtscommissaris, uh, raden van commissarissen in het bedrijfsleven. Ook KKF heeft toen rekening ermee gehouden, VSB en, en de as van hen, die had al 30 procent en uh, daar kunnen we best erg trots op zijn. De vakbeweging is wat dat stuk betreft teleurstellend tussen aanhalingstekens. Dat moet nog komen, maar dat komt ook wel denk ik. Wat verwacht u van deze campagne Balans in 2020? Ik verwacht dat we net als in 2015 niet alleen een toename hebben van uh, vrouwen, een balans voor gendergelijkheid, maar ook een toename van jonge intellectuele, dan wel jonge uh, kritische mensen op de lijsten. Aan de andere kant verwacht ik dat echt uh, een groot percentage van de jongeren gaat stemmen en kritisch gaat kijken op wie ze stemmen. Jongeren die zijn richting de toekomst, daarom hebben we ook jongeren van de universiteit gebruikt voor deze campagne. En Richting de toekomst moet je kritisch leren kijken, kritisch leren denken. Het is jouw leven en daar gaat het om. Eigenlijk is het, uh, take, uh, uh, hoe noem je dat nou, neem uh, verantwoording voor jouw toekomst. Dat houdt het in. Het is natuurlijk belangrijk voor jongeren tegenwoordig dat zij zichzelf kunnen herkennen in het land. En dat gaat niet alleen om de DNA, maar dat gaat ook om... De regering, dat gaat ook om verschillende andere beleidsmakende en beleidsbepalende posities. En dat wil dus zeggen dat we die focus uh, moeten shiften van alleen man of vrouw of alleen mensen van een bepaalde leeftijd naar all inclusive. Jongeren en ouderen moeten het samen kunnen doen. Uh, we maken goede stappen uh, in ieder geval met het jeugdbeleid, maar we moeten veel breder dan dat kijken. We moeten ook ervoor gaan zorgen dat er een nieuwe aanwas komt van capabele personen die in staat zijn om hun bijdrage te leveren binnen het bestuur van het land. En daaraan, op, uh, daarop aansluitend ook binnen het bestuur van verschillende organisaties. En dat is juist wat deze campagne uh, voor staat. Niet alleen mannen en vrouwen, ook ouderen en jongeren. Het gaat niet alleen om 18 plus, er is natuurlijk een hele groep van, ik dacht, tussen de 30 en 35.000 bijgekomen. Maar je hebt natuurlijk de groep tussen de 23 en 45, dat zijn ook jongeren. En daarom zeg ik jonge mensen. En ik denk dat het belangrijk is dat zij nu binnenstromen, niet alleen binnen politieke partijen, want dat is ons eenmaal ons bestel. Maar daardoor in die assemblee, daardoor in andere functies, want ze zullen hun eigen netwerken gaan gebruiken. Ze leren kritisch denken en ze worden gekozen door mensen die er al lang in zitten en uh, de bedoeling is dat ook zij nu op die manier die balans in 2020 teweeg brengen. Um, hoe zal uw organisatie de boodschap van deze campagne zo goed mogelijk, zo duidelijk mogelijk naar buiten brengen? Nou, we hebben uh, alleen al bij het maken van de visuals, hè, hoe het er allemaal uitziet, hebben we jongeren betrokken en kritisch laten kijken van uh, herken je hierin, begrijp je dit wel? En uh, we hebben echt stringent betrokken, eigenlijk is mijn rechterhand in deze campagne, is de uh, vertegenwoordiger van de studenten in het Anton de Kom Universiteitsbestuur, dat is Emmanuel Scheek. En hij heeft natuurlijk zijn denkwijzen, et cetera, erin meegenomen en... Daar zit het hem in. Ik denk dat het goed is om voor mezelf ook te beseffen, ik ben absoluut geen 45, maar veel ouder dan dat. En wanneer je die doelgroep wil bereiken, dan moet je die mensen meenemen in de keuzes van de campagne. En uh, wat we verder gaan doen, na deze launch zullen we zwaar online, offline mediacampagne voeren. En straks zal er een waanzinnig studentendebat zijn op 30 april. En we zullen live televisieprogramma's hebben richting 25 mei. 
dwars door alles, niet alleen in de stad, maar ook in de districten. Wilt u dat deze groter wordt dan die ook zij campagne? Uh, hij moet groter worden, want ik heb begrepen van de voorzitter van de DNA dat toen er uh, specifiek werd gefocust op jongeren, uh, er helemaal niet werd gekeken naar uh, gender balance. En dat was zichtbaar, dat was 2010. En dat moet je natuurlijk niet meer krijgen. Dus als je die balans kan krijgen, dan is het groter geweest. Dat denk ik wel, ja. Als we jongeren willen motiveren om inderdaad kritisch na te denken over wie het land bestuurt, moeten ze ook kritisch nadenken en kritisch kijken naar alle informatie die aan ze gegeven wordt. Dit is een campagne die een beetje dat voor ogen heeft, maar ik zeg ook, volg alles dat wij doen en kijk er ook kritisch naar. Als je suggesties hebt of als je meer informatie wil, kom met ons praten, volg onze informatie op de website www.balansin2020.org of bezoek onze Facebook page of Instagram page uh, op Facebook Balans in 2020 op Instagram idem. En blijf met ons in contact, blijf de informatie volgen, doe mee aan de evenementen wanneer we naar de districten gaan, dan komen we echt naar jullie toe. Dus komen jullie ook naar de evenementen, komen jullie bij de bijeenkomsten, stel je vragen, maak je opmerkingen zodat wij ook die informatie met de rest van Suriname kunnen delen.